。我的天哪，你知道这种吸血鬼假牙吗？原来我们的爱豆在电影里扮演吸血鬼的时候戴的都是这种假牙，太神奇了。居然电影里的吸血鬼是这么来的呀！怪不得我的爱豆演吸血鬼的时候牙齿那么尖呢，我还以为是他直接长的呢，原来是假牙、啊，看着还挺好玩的。这么好玩的爱豆同款，我肯定不能错过呀！吓得吓得，黑包子！电影里的吸血鬼同款假牙被你们搞完了，就是小小的两颗假牙花了我二十八块钱呢。接下来咱们来试试它的效果，先来看看这个假牙长得什么样。这个包装怎么看着有点像求婚戒指呀？这个就是吸血鬼的尖牙吗？我这看着也不尖呢。不管了，现在试试，来取一点胶，把胶啊塞进假牙里。哎呀，儿子，干什么？哥，我看不下去。怎么样啊？是有点有那味了。哎，突然感觉自己有点帅了。哥哥，这长度是不是有点不对呀、啊？我没有买的是那种超长的牙齿，这个牙齿怎么这么短呀？我得找外牙问一嗯，买家说这个小牙齿是正的，真正的牙齿啊，在这盒子底下。来，咱们来看看，哇，这个大，这一比啊，就知道哪个是祖宗辈的了。赶紧来，上嘴看看。我是，这也太酷炫了！我是的，简直是能得二世。看看这獠牙，怎样？更吓人了！没想到这个假牙效果这么逼真呢、嗯！我突然有一个非常好的想法，我会拿它来珍贵一下这个，你觉得怎么样？正好我还买了一个血浆膏，这可是隐式化妆道具，里面是可食用色素，非常的安全。接下来就用它来画一个特效妆，咱先包点粉底，吸血鬼可都长得白白净净的。怎么样，小凯们？我是不是白了十个度啊？现在我还需要一个红唇。嗯，小鹿的唇膏还挺好用的，嗯，还挺像那么回事儿。接下来咱们就用到这个影视化妆膏了，先用化妆霜沾一点，沿着嘴角往下抹。小伙伴们，这个雪糕的效果是不是很不错呀？咱们给眼角也来一点。嗯，画完这个嘴不帅。接下来做上留牙，做上之后啊，就可以等着顾哥来整我了。嗯我好像听见小雨说什么要整我，他肯定又是用什么吓人的道具来整我。行，能让他得逞，我也得来整整他。嘿嘿，小伙伴们，你们还记得这个骨折神器吗？这次我要用它来搭配上这种高级雪风带，效果肯定超级好。他可别怕哦，这上面啊都是假的颜料，不是真的血，做的还怪逼真的呢。咱们艾豆拍电影的时候用的就是这玩意儿，咱们来把它缠在胳膊上。绝了呀！子子，咱们搞笑一下，小伙伴们记得给我点赞哦！怎么没了呀？他怎么趴着趴着呀？你们说吧，真是，真是，真是走了！啊啊啊、你牙是怎么了？我一个人啊！他们被你吓死了！我看你一下子来了，你干什么呢？吓得我假牙都掉了。搞了半天，你的牙这是假的。小伙伴们，你们说我俩呢，到底谁的更像真的呀？那肯定是我的呀！我的天哪，你见过这种流血项链吗？会流血的项链？原来我的爱豆在拍戏的时候，竟然用了这种项链啊！会有流血的效果都那么逼真的，这样的爱豆同款，我也想要来一个，马上下单！老子们，会流血的项链给你们搞来了，这个包装看起来挺随意的呀，你别说，这滴血的效果还真的挺明显的呢。哇，放在脖子上果然有内味。上面还有很多我看不懂的英文呢，而且这条项链的拉伸性还超好哎，很有弹性的感觉，戴上应该一眼都不雷脖子。这戴上的效果好的，真的是有点惊悚呀！原来咱们的爱豆都是这样抹脖子的，这么好玩的东西，我一个人玩多没意思呀！嘿嘿，咱还这个去整蛊小鹿跟小雨，他们肯定会被我吓一跳的。对了对了，光这一个道具还不够，我还买了这种配电影院的道具刀。你们看它好像很锋利的样子，其实啊，它跟普通的刀完全不一样的，它是可以伸缩的哟，而且边缘是圆弧形的，非常的安全。用这个去吓唬他们，肯定不会被发现。再加上道具血浆，随便挤上一点，然后这样划拉一下，简直太逼真了。有钱的小伙伴们，还不赶紧给我点个赞呢！现在就带你们去整蛊小鹿跟小雨。你听见他说什么了吗？是不是想真蛊我吗？他好像是说拿假血和假刀来糊弄我吧？看来他又想真蛊我。那肯定不能让他得逞啊！这次我们必须要反击。对对对，我们要以情人之道还治情人之身。嘿嘿，拿着我的秘密武器，我也有秘密武器。这是一个道具头箍，咱们把它取出来，我们把它戴在头上，看起来像不像一把刀？烫过我的脑子。哇塞，你这也太……
逼真了吧？不过我的比你的还要逼真呢，我的是仿真上层纹身贴，把它们贴在皮肤上，就像真的上层一样，只要撕开它表面的皮，然后把它贴在手上，在表面淋上一层水，然后撕开，伤疤就在我的手上了，看是不是臭逼真？咱们在胳膊上多来几条，脸上也来一点。准备完毕，现在就等哥哥来找我们了。追求小伙伴们，咱们去找汤圆的。小小鹿，小小鹿，你来看。干嘛？奇怪的东西啊！不过这个看起来好像是个通道呀，里面还隐隐约有些光哎、啊，这该不会是通向地狱的吧？嘿嘿，小鹿这是睡着了吗？小伙伴，看我来整蛊一下他，偷偷把他的手给放上去，打开开关。啊、谁敢打精神给我？嘿嘿。哎，乖乖，你都晃晃的，请你吃我新买的果冻。啊，这是草莓味的吗？是啊，你快尝尝。嗯嗯整蛊完我们，竟然给偷我零食吃！赶紧把他的眼镜偷偷给拿下来，拿下来了！眼镜度数竟然这么高，没了眼镜我看他怎么办？先来看我的整蛊神器，小伙伴们，你们看见这个地堂里放了个恶魔吗？接下来咱们把它放在地上，等小雨醒来，他就会看见了。睡得可真香啊！我、啊、眼镜呢？怎么看着我都模模糊糊的？不行，我得找我的眼镜去。这个应急盖里怎么有双眼睛、啊？别人说丑，怎么小丑躲在那个应急盖里啊？他该不会等一下就出来了吧？不行，我得赶紧躲起来。<笑>看来小雨已经被我的井盖地毯给吓到了，该到我的重头戏上场了。我准备的这个可是血腥毯子，只要盯着这个毯子看十秒钟以上，就会感觉被它吸。好像不见了呀！现在我应该可以去找我的眼镜了。哎哎，这这个是什么？这怎么又冒出来一个奇怪的东西啊？不过这个看起来好像是一个通道呀，里面还隐隐约有些光啊。这是通向哪里的呀？这该不会是通向地狱的吧？完全看不清楚呀！我、嗯、的，我有点头晕。